Leerlinge aan die kus, sy skooljaar het vandag begin en die minister van basisse onderwijs Angie Mocheja het die proces meegemaak in KwaZulu-Natal. Sy het alle provincies aangemoedig om die aanleiding registratie te aanvaar wat volgens haar schoolplaatsing sal bespoedig. Daar is nagenoeg 2,8 miljoen leerlinge in KwaZulu-Natal sy meer as 6.000 skole. Die registratieproces is omslachtig en luid dikwels tot vertragings aan die begin van die jaar. Mochekha sê die online proces is die sleutel tot doeltreffender skoolregistratie. Online will be the best way to, to go around. So if parents in Gauteng in the squatter camps can do it, parents in rural areas will be able to do it. If they can do it in Northern Cape, in the deep rural, I'm sure we can do it anyway. The minister says that gebrekkige infrastructuur is steeds een probleem bij talle schoolen. In the North Cape, het net meer as 10.000 graad oos in ongeveer 2.800 graad eens aangemeld voor de eerste schooldag. The provinciale onderwijsdepartement says that the aflevering van onderrig voorraad is afgehandeld in the North Cape. All the 555 schools in the province did submit their orders last year already. And some of the uh, materials were delivered already last year to schools. So we're quite confident from the point of view of LTSM that all our children will have materials today as they start school. The onderwijzers have already last year hard to work so that they can be for the first day. So we are prepared to the academic year in full storm. To begin. In the Westkap, the 1,2 million leerlingen in the school year begin under 92.000 degrees. The de provincial onderwijs department says the normalization of school stelsels after the COVID-19 pandemic wordt voorop gestel. 900 leerlingen moeten nog plek krijgen in schoolen, maar the department says klaarheid zal binnen de volgende week verkrijgen worden over de stand van zaken. So we have added 561 uh, classrooms through a rapid school build program. We have employed 1,143 uh, additional teachers. We have delivered all our furniture, stationery, textbooks and other supplies and so we uh, are ready. And as a result of that we have placed 99% of our grade 1s and grade 8s. Vandalisme by skole is steeds a kopseer. In baie van ons skole, daar was vandalisme um, en een bykie oor die, oor die vakantie um, moest ons vinnig inkom met, met uh, opgradering en maintenance programme. Uh, maar ek was ook baie dankbaar vir die buurtwag, vir die, vir die gemeenskap wat sê, wow, en hulle het ingekom uh, om dit te stop. Die Westkaapse onderwijsdepartement sê hy is gereed om aan skole se behoeftes te voorsien. Die 2020 matriculante van die onafhankelijke examenraad het ondanks de COVID-19 pandemie toe hulle in graad 10 en 11 was, as ook verlammende beerdkracht, diep gedelf om welslaat te behal. Die 13.525 matrieks wat die examen afgeleed, het een slaagcijfer van 98,42% behal. Evens hoor as die vorige jaar sy cijfer van 98,39%. Bijna 90% de toelating tot graadstudie behal, 1082,2% in 2021. Dan het 7,52% vir toelating tot diploma studie gekwalificeer en 1,57% het toelating tot studie vir een hoer certificaat verwerf. Die bestuurshoof van die onafhankelijke examenraad beskou Beertkrag as die grootste uitdaging waar die matriekklas van 2022 voor te staan gekom het. They've really had to, to knuckle under and say, well, the pandemic is what it is and it's created the situation that we are in. And we've got to do the best we can. Uh, and they've done that. Help Makar College in Johannesburg, sy matrikulante het ouder gewoonte presteer. Al 244 matrieks het met universiteitstoelating geslaag. Ryan Snyman, wat met een gemiddeld van 93,3% in sy 13 vakke spog, wil om op soveel moendelike gebiede intellectueel stimuleer. I am elated. It's, uh, I think this, this will aid me in the future and will be an indication for other students in my situation that really you can have as many distinctions as you want. Uh, you can work as hard as you, as you want and you will receive accordingly. Nie eens persoonlijke tragedie kon die helpie onderkry nie. Die aand my ma self moord gepleeg het, toe, um, toe ek een van my vriende ge, sy ma gebou, wat deurgejaag het en my aanvaard het en my aangeneem het. En toe skryf sy, toe, toe kom ek hier so vir, vir een interview, vir, vir een onderhoud, by meneer Klaus, en toe, ek, toe was ek opgeneem met 100% beers. 
toppresteerders bij Redham House College in Constantia regel versier op universiteitsgrade wat een verschil kan maken. Die school behaal sedert sy vestiging 23 jaar gelede een 100% slaagcijfer. Ik like quite a diligent student, so I'll like focus a lot during school, so it doesn't take that much hard work outside of school, but our teachers were very good and I did study quite hard for my finals. Redham House Belito in KwaZulu Natal, wat in 2019 geopen is, het sy eerste volmaakte slagcijfer behaal. Al 16 sy matrikulante het toelating tot graadstudie verwerf. Gia Nijker het 8 onderscheidings behaal. It feels unreal. I, I worked really hard to get here, but I owe it to a lot of people, so I'm very thankful for the people in my life. Leerlinge van St. Dominic's Priory, een van 14 IEP skole in die Ooskap, het kers vastgehou by die topskole in die land, ondanks die pandemie. We are very proud of the class of 2022. They did us um, uh, very proud. They worked exceedingly hard. We know that they missed out on large chunks of class time due to COVID. Een van sy leerlinge het 7 onderscheidings behaal. I was extremely excited. I, my mom got the SMS and she came bursting into my room and she's like, this, the SMS is here! And then we just looked and I was ecstatic. I was really, really happy. I'm very proud of myself. Vijf matriek sê die examen in Eswatini afgelee. Intussen is honderde kinders in die Oost- en Noordkaap nog nie geplaas nie. Ouwers in Kimberley versig om hulle kinders in ander skole te plaas en sê hulle het betijds aansoek gedoen vir hulle voorkeerskole. Hulle blameer die aanlein toelatingstelsel. Die aanlein toelatingstelsel laat kalle ouwers warm onder die kracht. Hulle sê hulle kinders word by skole ver weggeplaas wat het onbekostigbaar maak. Die kinders is thans by die huis terwijl hulle maakjes reeds vir die eerste schooldag aangemeld het. I apply for the schools knowingly, they in, they nearby to me and as a school I can afford. So when you give me a school that's not in my area and a school that's not to my satisfaction, what am I supposed to do? My daughter is going to grade one. I haven't bought stationery. There's no SMS, there's no nothing. Since we applied last year, June, there is no direction at all. And this lady wants to tell us to understand. What do you understand? The child is sitting at home, other children are at school. Other children are going to come from school. But your child is going to get affected by that. It, it damages the kids emotionally. Die Noordkaapse onderwijsdepartement sê nagenoeg 99% van leerlinge is in skole geplaas en dat die departement steeds in gesprek is met skole om plek te maak vir die rest van die kinders. Een levensveranderende procedure het die eerste schooldag vir een sesjarige meisie van George in die weeskap baie meer draaglik gemaakt. Verlede jaar was Oyentando Au een van elf kinders wat operaties ondergaan het met de hulp van die Smile Foundation. Een onooglike groeisel op haar nees is verweider en die klein ding glimlach nou van oor tot oor. Dit is die begin van een nieuwe hoofdstuk vir 2023 se graad 1 leerlinge. Maar vir Oyentando Au word een hele nieuwe boek geskryf. Daar is nou een groot verandering in haar. My kind het haar selfvertrouwe teruggekry. Sy voel nie meer skaam nie en die ander kinders sterk haar nie meer nie. Sy is nou vry. Ons is albe opgewonde, vooral sy. Sy kon nie wacht vir die school om te begin nie. Sy is baie opgewonde. Ons is bly oor wat die dokters gedoen het en dankbaar dat sy nou school begin as een kind wat vry voel, gelukkig en prachtig, soos sy is. Te danken aan die Smile Foundation en die spandokters wat die operatie in november sonder vergoeding uitgevoer het, het Oyentando nou een nieuwe lis vir die lewe en die selfvertrouwe om daarmee saam te gaan. Tanja Krause, SAI Kanies, George in die Westkaap. Welkom terug. Die staat die die hoogrechtshof in Kaaps had gevra om die man wat skuldig bevind is op die ontvoering, verkrachting en moord van die achtjarige Tasnei van Wijk die zwaarste moendelike vonnis op te lee. Tasnei is in februari 2020 in Elsies Rivier in die Westkaap ontvoer. Haar lek is meer as een week later langs die N1 snelweg na by Wooster gevind. Mohedien Pangaker is al volgende maand gevonnis word nadat hy skuldig bevind is 
op 21 van die 27 aanklachtes teen hom. Pankakers rechtsvertegenwoordiger het die hoof gevra om om genadig te wees wanneer daarop een gepaste vonnis besluit word. Hy het aangevoer dat levenslange tronkstraf vir Pankaker een soort doodvonnis sal wees, siende dat hy 83 jaar oud sal wees voor hy vir parool oorweeg sal word. Maar die staat dring daarop aan dat Pankaker vir sy dade moet boet. Not only did he take away a freedom of movement, but also violently attacked, raped and immobilized her. Uh, and he was not deterred by her resistance and showed her no mercy. Die Nationale Vervolkingsgesag sê hy dring aan op veelvuldige levenslange vonnisse. Tesne van Wijkse ouwers het aangedui dat hulle kommentaar sal lever wanneer Pangakar 14 februari gevonnis word. Vanessa Puna, SIK Nies, Kaapstad. Die dierwijf in Shiba, wat zaterdag van een klein hoewe in Walkerville, Suid van Johannesburg ontsnap het, is van kant gemaakt. Shiba het op reiselachtige wijze het haar ook ontsnap, voordat sy een 39-jarige man sy hond en ander dieren aangeval het. Die dierwijf is van ochend geskiet nadat het onmoendlik was om haar in te perk of te beveilig. Sy het een plaasomgeving betree waarop gesinne bly en met levende hawe. President Sildrum Amposa sy aansoek om die terseide stelling van oud-president Jacob Zuma sy poging om die president privaat te vervolg, word op 17 en 18 mei in die Suid-Goutingse Hoogerechtshof aangehoor. Oud-president Jacob Zuma sit echter morgen sy privaat vervolging van president Ramaphosa in die hof voort. Ramaphosa hoef nie voor die strafhof te verskyn nie, omdat die tussentijdse interdik die die privaat vervolging aan hom toegestaan is. Die Jacob Zuma stichting sy woordvoerder het wel aangeduid dat Zuma die hofverrichtinge sal bijwoon. Up until the lawyers advise otherwise, the 19th of January, uh, 9.30, his excellency president Zuma is scheduled to be in court in Johannesburg High Court. So with that appointment with the court, he uh, is still there. Die tussentijdse interdik is geldig totdat Ramaphosa sy aansoek aangehoor is om die privaat vervolging terzijde te stel. Die saak hou verband met die beweerde uitlek van vertrouwelike medische inlichting dier advocaat Billy Downer SC aan die journalist Karen Moon. Zuma vervolg reeds vir Downer en Moon privaat. Die oud-president meen die president moet de recht staan as begunstigde van die daad en weens dwarsboming van die gerecht, omdat hy versuim het om op te tree nadat Zuma by hom oor Downer geklaar het. In Brovari, buiten die Oekraïense hoofdstad Kiev, is minstens 16 mense onder wie die minister van Binnenlandse Sake dood in helikopterongeluk. Dennis Monastirski, wat sê dat 2021 in die amt dien en twee ander amtsdraars is ook in die ongeluk dood. Die helikopter het neergestoord en een groot brand veroorzaak wat een nabijgelee kleterskool beskadig het. Verbrekkersprysinflasie bly hoog, hoewel dit Evans teruggesaak het van 7,4% in november tot 7,2% in december. Volgens Statistieke Zuid-Afrika was die gemiddelde inflasiekoers vir verlede jaar 6,9%, die hoogste seder die 7,1% in 2009. Die gemiddelde inflasiekoers in 2021 was 4,5%. Die hoofdbeidraars is kos, nie alcoholiese drankies, behuising en vervoer as ook die uitwerking van die oorlog in die Oekraïne. In december het kostinflasie tot een skokkende 12,4% op een jaargrondslag toegeneem, evens laar as die 12,5% in november. Vervoerinflasie, wat die prijs van brandstof insluit, het tot 13,9% verlaag van 15,3% in november. Ekonome verwacht dat inflasie nou sal begin daal. There are signs that we are going to see uh, this inflation move continue on that downward trajectory. Um, mainly the petrol price is, is expected to continue to go down. Met inflasie wat nog ver boor die reservebankse tekenband van tussen 3 en 6 percent is, moet Suid-Afrikaners nog een of twee rentekoesverhoogings verwacht. 
We expect that as we go through 2023, that inflation will drop down to the midpoint of the inflation target around the middle of the year. And of course, the South African Reserve Bank is quite likely to reduce the steepness of its interest rate hikes as a consequence as inflation is starting to show further moderation. The past aangekondigde krachttarieverhoging van 18,65 percent gaan ook een groot bijdrage tot inflatie wees. En nu een kort samenvatting van de marktaanwijzers vandaag. Die rand het in de sluiting van die hier is hier om 5 uur vanmiddag zwakker in die vernaamste geld in hier de verhandel. Die hier is eerste index van alle aandelen het wordt gesluit. Die prijs van goud. Platinum in Brentreeolie was die in die sluiting van die JSE waar. En op die JSE termijn mark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in maart gestuig. Wit Milies kost 4633 rand per ton, dit is 55 rand meer. Koring kost 6543 rand, wat 30 rand per ton meer is. Die prijs van Sonneblom is 1152 rand of 54 rand meer. Soja kost 10.065 rand per ton en dat is 195 rand meer. En ten slotte, onder de troeteldier eienaars in verskye lande het saam met hulle dieren Sint Antonius dag gevier. En wat troeteldieren van alle soorte saam mekaar toe geneem, waar hulle door priesters geseen is. Sint Antonius was een vierde eeuwse christen wat sy erfdeel aan die arme is gegeet en een kloosterlewe in die woestijn geleid het met slechts dieren vir geselskap. Hy word beskou as die beskermheilige van dieren en daarom was honde, katte, hase, marmotte en selfs een paar kiet van die kerkgangers wat saam met hulle eienaars opgedaag het om geseen te word. In Mexico het die priester van die Sint Bernardino kathedraal in die hoofdstadse Xochimilco woonbeerd die dieren met heilige water besprinkel om hulle teen ongeluk en gevaar te beskerm. In Madrid, Spanje het vader Angel Garcia van die Sint Anthony kerk een massa eredienz gelever voor tientallen truteldere. Begauna, die eienaar van die elfjarige Koukou, het gesê haar kat het die dood drie keer vrygespring dankzij Sint Antonius' beskerming. En ons groet dan tot morgen aan, tot ziens. Mooi aan verder, tot ziens. Goeienavond, dit was een sonskeindag in Johannesburg. Baie welkom. Vanavond verwag ons reen oor een groot gedeelte van Suid-Afrika. Dit sal gedeeltelik bewolk wees hier in die oostelike gedeelte van die land en dan ook oor die moederstad. Een 60% kans vir reen oor die Noordkap en die Oostkap en dan sal lichte winde allangs die kustlijn waai. Morgen sal die reen meer oostwaarts beweeg, dan ook, ook miskolle, ochend miskolle allangs die kustlijn van die Weskus, een koude front wat inbeweeg en matige temperatuur te weegbring, een 60% kans vir reen oor die oostkap en dan ook een gedeelte hier in die ooste van die land. Daar is ook een waarschuwing uitgereik vir een hittegolf en dit kan morgen dier in KwaZulu Natal dit bring baie hoog temperatuure mee. En nou kyk ons na die temperatuure in Gauteng. Morgen gaan het nat wees in Pretoria, 30 is die maximum. In vereniging ook 30, so ook Kaltenwil en oornag in Kaltenwil is die Minimum 16 grade Celsius. Nou in Limpopo 33 in Moesina, Bella Bella oornag 19, later 34 en een paar trippels wat daar kan val. Nou in Mpumalanga, ons kyk daar na temperatuur van 31 in Carolina en Stanerton oornag 15, later 31 en dit gaan ook nat wees in die provincie. Nou in KwaZulu Natal waar daar morgen een hittegolf gaan duur, 32 in Durban, Richard Bay, een baie ongemakkelijke 39 grade Celsius. In die Oost Kaap, ons volgende provincie, dit gaan nat wees, vooral in die westelike gedeelte van die provincie, Graafreinheid 34 en dan in Kumani 33 is die maximum daar. In die Weeskaap en die moederstaat 26 nog steeds baie ongemakkelijke temperatuur hier in die klein Karoo, Bouwvoort West 36, Oudsworing 32 en dan in die Noordkaap ook baie hoog temperatuur wat ons gaan sien in Appington 39 sonnig hier in die ooste van die land en dit is 34 in die ooste van die provincie 
en in die centrale gedeeltes in die vrystaat waar het ook baie nat sal wees morgen, 31 in Fiksburg, by die Gariepdam 33, en dan ook die laaste provincie in ons weervoorspelling is Noordwest. Dit sal nat wees oor die hele provincie. Potje of Stroomse maximum is 32 graden Celsius, Tahoong is 19 en die maximum daar is 35. En dis dan al van die weersentrum. Goeienacht.